ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெகலாக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க ஒரு டாபிக் வந்து டிப்ஸ் டு கிளியர் மோர் தென் டென் அரியர்ஸ் இன் சிங்கிள் அட்டம்ப்ட் ஒன்று ரெண்டு அரியர் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபீலுமே வராது ஸோ இந்த செமஸ்டர் கிளியர் பண்ண முடியா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணிடலான்ட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவேஷனாக நம்ம போயிடுவோம் பட் மோர் தென் டென் டென்ங்கிற ஒரு கவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்து உள் மனசில் ஒரு பயம் டிகிரி வாங்குமா வாங்க மாட்டோமா இல்லை எப்படி படிக்கிறது எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கிளியர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வெளியே என்ன தான் நம்ம பத்து அரியர் வச்சுக்கோ பதினெட்டு அரியர் வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு கெத்தாக அலைஞ்சாலும் உள் மனசுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு வருத்தமோ இல்லை பயமோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பத்து அரியர் இல்லைன்னா ஒரு அதுக்கு மேலே உள்ள அரியர்ஸ் இருந்தால் ஒரு செமஸ்டர் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கேற்ற ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஒரு பிளானிங் இருந்தால் மட்டும் தான் முடியும் ஸோ என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் நான் ஒரு சில விஷயங்களை வச்சுருக்கேன் அந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற தாட் இருக்குது நானுமே நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அந்த விஷயத்த ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ என்னென்ன டிப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னவாக இருக்குன்னா பிளான் அண்ட் ஸ்கெச்சுல் ஓகேவா பிளான் அண்ட் ஸ்கெச்சுலாம் என்னடா அப்படி சொல்கிறான் நினைக்காதீங்க ஸோ எக்ஸாம்லாம் டேட் அனவுன்ஸ் பண்ணி எல்லா விஷயம் போயிட்டுருக்கு நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணோம்ல அதாவது என்னென்ன அரியர்ஸ் இருக்குது அது வந்து இந்த டேட்டில் வருது இன்கேஸ் நமக்கு வந்து ஒன் டே மேட்சாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு காலையும் இருக்கும் மதியம் எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் நான் சொல்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக உண்மை ஒரு சில பேர் வந்து இன்றைக்கி என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் அடுத்த நாலு பேர் அந்த எக்ஸாமுக்கு போய் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிளான் அண்ட் ஸ்கெச்சுவல் ஸோ எத்தனை நாள் லீவ் இருக்குது ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக ஸ்க பிளான் பண்ணி வச்சுக்கங்க அதேமாதிரி வந்து இத்தனை நாள் லீவ் இருக்கா இந்த லீவில் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு மூணு நாள் லீவ் நமக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்னொரு சப்ஜெக்ட் ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் லீவ் இருக்குன்னா அஞ்சு ஆறு நாளில் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து அந்த பிளானிங் கண்டிப்பாக முக்கியம் இது வந்து இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து மாறும் ஸோ ஒரு சில பேருக்கு ஃப்ரீயாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேனுஃபேக்சர் இருக்கனால அது மாதிரி ஒரு தியரி பேப்பர் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் திங்ஸ் ஸோ அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பிளான் அண்ட் ஸ்கெச்சுவல் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவாக வச்சுக்கங்க ஸோ செகண்ட் விஷயம் வந்து திரும்ப நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் அனலைஸ் தி சப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்டோட டஃப்னஸ் உங்களுக்கு எது வராது அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ எனக்கு இது வராது அப்படிங்கிற தெரியணும் எனக்கு இது வராதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாமே இருந்தால் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ அது தெளிவாக வச்சுங்க ஸோ எனக்கு ஃப்ரீயாக வருமா வராதா அப்படின்னு தெளிவாக பார்த்துக்கணும் எனக்கு தீரி பேப்பர் வருமா வராதா வராதுன்னா ஏன் வராது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் ஸோ என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு வியூவுக்கு கண்டிப்பாக வரணும் ஸோ இதை நம்ம படித்தா இதை கிளியர் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரணும் அப்படி கிளியர் பண்ண முடியலன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ இந்த நாளில் இந்த பிளான் இந்த பிளான் பண்ண டேட்டில் நம்மளால் சிலபஸ் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு மோர் தென் டென் அரியர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வச்சுருக்கவங்க வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஃபுல் யூனிட் படித்து ஒரு எஸ் கிரேட் எடுக்க போகிறோமா அப்படி அந்த அந்த மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஆல் கிளியர் ஆல் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை ஃபாலோ பேக் பண்ணாது போதும் ஸோ யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நமக்கு அல்மோஸ்ட் ஸ்டாஃப் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை என்னோட சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில யூனிட் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் இதுதான் வருது இது வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம தெளிவாக்கணும் ஸோ அந்த டாப்பிக்கை மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் நமக்கு அதான் தேவை ஸோ ஃபோர்த் டாபிக் ஸ்டெப் என்னவா இருக்குன்னா நோட்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா அது எக்ஸாம் அப்போ படிக்கிறமா இல்லை நோட்ஸ் எடுத்துருக்குமா கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஒர்க் ஆன ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ நோட்ஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறது நோட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னா என்னைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ
நம்ம லாஸ்ட் நைட் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை ஒரு லாஸ்ட் டைமில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம அரியர் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல போகும்போது ஸ்டெடி தவிர ஒரு மக்கப் தவிர எந்த விஷயமே கண்டிப்பாக லைஃப்பில் பெரிய விஷயமா இருக்காது ஸோ ஸ்டெடி 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 அதில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸுமே வச்சுக்காதீங்க ஸோ என்ல எந்த ஃபன்னாக இருந்தாலும் ஒரு கிரிக்கெட் பார்க்குறதாலும் சரி ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியே போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றுறதா சரி இந்த ஒரு எக்ஸாம் டைம் மட்டும் அதை கண்டிப்பாக விட்டுருங்க வேறு வழி இல்லை இந்த விஷயத்த மட்டும் தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் திருப்பி ஒன்றா ஸ்டெப்ஸை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பிளான் அண்ட் ஸ்கெச்சுல் செகண்ட் ஸ்டெப் அனலைஸ் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபோர்த் ஸ்டெப் நோட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஸ்டடி ஓகேவா இந்த விஷயத்த மட்டும் தெளிவாக வச்சுக்கோங்க ஸோ எந்த ஒரு பிளானிங் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் ஒரு பிளானிங் வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நான் லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எல்லா விஷயமே ஒரு பிளானிங் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ரெடி பண்ணுற ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் எதுவுமே ஸோ இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணியுமே நிறைய கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் ப